భగవంతుణ్ణి సేవించడమే భక్తి అన్ని జీవుల్లో కన్నా ఉత్తమమైనది మానవ జన్మ అటువంటి అత్యుత్తమమైన జన్మను ఇచ్చిన ఆ భగవంతునికి ఏమి ఇచ్చే బదులు తీర్చుకోగలం ఒక్క నమస్కారం తప్ప అందుకే తొమ్మిది విధాల భక్తిని నవవిధి భక్తి రూపాలుగా చెప్పబడ్డాయి శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం సఖ్యత వందనం దాస్యం పూజనం ఆత్మనివేదనం వీటిల్లో ఏదో ఒక్క ప్రక్రియనైనా ఆచరించాలి ఈ ప్రక్రియలన్నీ మానవుడు నిస్వార్థంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకునే మార్గాలు ఆదిశక్తి నవదుర్గలుగా అష్టలక్ష్ములుగా త్రిమూర్తులుగా భక్తకోటిని రక్షించే లక్ష్యంతో అదృశ్య శక్తిగా దీవెనిలిస్తుంది ఆ దివ్య పరంధాముని జీవదాత్రకి భక్తిపూర్వక ప్రణామాలను సమర్పించి మానవ జీవితాన్ని తరింపచేసుకుందాం దైవం కనిపించని శక్తి ఒక నమ్మకం చిత్ర గారు ఈ ప్లేస్ భలే ఉంది కదండి ప్రశాంతంగా మీరు ఎంతమంది నేను ఇంటర్వ్యూ చేసుకోండి నేను షూట్ చేస్తూనే ఉంటాను త్వరగా కానీ రా బాబు ఏదేమైనా ఈ ప్లేస్ భలే ఉందండి మీకు నచ్చింది కదా ఇదేం షూట్ రా బాబు నేనేదో బీబీసీ లెవెల్లో నేషనల్ లెవెల్లో షూట్ చేద్దామనొచ్చా కనీసం స్టేట్ లెవెల్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చేద్దామని వస్తే ఇవి చేయాల్సి వస్తుంది అదిగా సుచిత్ర గారు రే మైక్ తో కొట్టానంటే మెంటల్ ఎక్కిద్ది చాలా బాగుంటాయి అంట 
బాబు నీకు నీ భక్తి కూడా దాడినం ముందు వచ్చిన పని చూడు ఊరికే విసిగించుకు త్వరగా షూట్ చేసుకుని పోదాం బా ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారండి ఒళ్ళని మిమ్మల్ని షూట్ చేస్తా ఏయ్ నన్నే షూట్ చేస్తావా అవునండి ఈ మధ్య ఇలాంటి వీడియోలు చాలా పాపులర్ అయిపోతున్నాయి ఈ వీడియో కానీ ఇన్స్టాలో కానీ ఎఫ్బీలో కానీ పెట్టారనుకోండి మీరు సెన్సేషన్ అయిపోతారు అంతే మేడం మీకు తీర్థ ప్రసాదాలు పడితే కనుక కిందగా ఉండేటట్లే ఉండండి నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తా నా కోసం తెచ్చుకుంటా రే నీ భక్తి నీ తీర్థ ప్రసాదాలు నీ దగ్గరే ఉంచుకో నాకేమొద్దు ఏంటో ఈ జనాలు దేవుడు దేవ అని చూడని వాటిని చూసినట్టుగా భయం భక్తి అని నెత్తిని పెట్టేసుకుంటున్నారు మేడం ప్రసాదం తీసుకోండి అబ్బా పురచే కాదండి కుర్చే పట్టండి అలా కాదు మేడం ఇలా 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 తినాలి మేడం ప్రసాదం బాగుంది కదా ఇంకొంచెం తీసుకుంటారా సరే సరే నాకేమొద్దు కానీ కెమెరా సెట్ చేయి ఓకే మేడం అయిపోయింది అయిపోయింది మేడం మేడం ఒకసారి చూడండి గేట్ వైపు అండి సాక్షాత్ గుళ్ళో దేవుడే బయటికి వెళ్ళి లోపలికి వస్తున్నట్లేడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం మేడం ఆయన అయితే బాగుంటుంది ఏం నచ్చాడా అవును మేడం ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం మేడం మేడం ఆయన వస్తున్నారు పదండి 
సార్ 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 ఒక్క నిమిషం సార్ చెప్పండి అమ్మా సార్ ఈ వయసులో మీరు గుళ్ళు గోపురాలను తిరుగుతున్నారు ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూడకుండా మీరు దేవుడిని చూసారా సార్ మన వల్ల పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుకుందామా చెప్పండి సార్ మీరు దేవుడిని చూసారా చూసానండి అది ఎలా సాధ్యం సార్ ఎలా సాధ్యం అంటే నువ్వు సిటీలో ఉంటారు కదా మీరు అవును సార్ నువ్వు ఊళ్ళో కుక్కలు పెంచుకుంటారు కదా అవును కుక్కలు ఎప్పుడు మరుగుతాయి రాత్రి పూట ఎవరినైనా కొత్త వాళ్ళని చూస్తే మరుగుతాయి రాత్రి పూట ఎవరినైనా కొత్త వాళ్ళని చూస్తే కుక్క మరుగుతుంది మరి ఒక కుక్క మరుగుతుంది మరి మిగతా కుక్కలు ఎందుకు మరుగుతున్నాయి అంటే ఈ కుక్క చూసింది కాబట్టి ఈ కుక్క మరిగినప్పుడు ఆ కుక్క చూస్తుందనే నమ్మకంతో మిగతా కుక్కలు కూడా మరుగుతున్నాయి అవునా సరే అంతెందుకు ఇప్పుడు నువ్వు బ్రతికే ఉన్నావు అదేంటి సార్ అలా అడుగుతున్నారు నువ్వు బ్రతికే ఉంటానికి ఆధారం ఏంటి గాలి అంటే మనం గాలితో ఉంటే మనం బ్రతుకున్నట్టు గాలి పీలుస్తున్నాం కాబట్టి బ్రతికాం అలాగే భగవంతుడు దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మనం బ్రతుకుతున్నాం అనడానికి ఆధారం దానికి ఆధారం ఏంటి దేవుడు నువ్వు గాలి పీలిస్తే ఎలా బ్రతుకుతున్నావో దేవుడు ఉన్నాడనే నమ్మకం నేను ఆ నమ్మకంతో నేను బ్రతుకుతున్నాను దేవుడు ఉన్నాడనే నమ్మకం ఒక ఒక అంకిత భావం తోటి మా తాత ముత్తాతలు వాళ్ళు దేవుడిని కొలిచారు వాళ్ళు నమ్మారు కాబట్టి వాళ్ళ నమ్మకంలో నేను పాలు అవుతున్నాను దైవం కనిపించిన శక్తి ఒక నమ్మకం ఇప్పుడు చెప్పు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతావా సరే మనం వెళ్ళి ఇంకోసారి దేవుడు పెద్దపెట్టు